স্বাগত বিরোধীন সংবাদ দুপুরে সাথে আছি মুজাহিদুল ইসলাম এবং আমি সঞ্চারি মজিদ তোমার শুরুতেই জানাব শিরোনামগুলো বিশ্ববাজারে কমেছে ভোজ্য তেলের দাম এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে দেশেও কমার আশা বাণিজ্য মন্ত্রী সিলেটের বিয়ানীবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের এক নম্বর কূপ পুনর্খনন শুরু দিনে অন্তত সাত মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস তোলার আশা রাজধানীতে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ নির্মাণাধীন ভবনে এডিসের লার্ভা পাওয়ায় লাখ টাকা জরিমানা দুই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে মামলা বান্দরবান সীমান্তে গুলির শব্দ আতঙ্ক রাখাইন সহ মিয়ানমারের বিভিন্ন রাজ্য সেনাদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ বাড়ছে ব্রিটেনের নতুন রাজা চার্লসের আনুষ্ঠানিক নাম ঘোষণা আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের রানীকে অনুসরণের অঙ্গীকার দেশে ভোজ্য তেলের দাম এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে কমতে পারে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মন্ত্রী সকালে রংপুরে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি মন্ত্রী বলেন ভোজ্য তেলের দাম নব্বই ডলারের নিচে এসেছে বিশ্ববাজারে কমার কারণে দেশের বাজারে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে এর আগে ডলারের দাম বেশি থাকার কারণে বিশ্ববাজারে দাম কমার সুবিধা নিতে পারেনি বলে জানান তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে দ্বিপক্ষীয় ব্যবসায়িক আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলেও জানান তিনি আশা করছি ডলারের দাম একটা সেটেল হবে সেটেল হলে পরে দামটা আমরা সোয়াবিন তেলের দামটা নিয়ে আবার বসবো খুব শীঘ্রই বসে একটা রিফিক্সেশন হবে এবং কি প্রাইস গ্লোবাল মার্কেটে ডলার কি প্রাইসে এখন সেটেলমেন্ট হচ্ছে সেটা দেখে ঠিক হবে সার্বিক অবস্থায় বলা চলে আমার মনে হয় দেড় দুই মাসের মাথায় কিছুটা কমে আসবে সিলেটের বিয়ানীবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের এক নম্বর কূপ থেকে নতুন করে উত্তোলনের জন্য পুনর্খনন শুরু করেছে সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড দুপুরে পুনর্খনন কাজ উদ্বোধন করেন সিলেট গ্যাস ফিল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান ও বাপেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী এই কূপ থেকে দৈনিক সাত থেকে দশ মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস উত্তোলন করা যাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা উনিশশো সালে বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড উদ্বোধন করা হয় দু সালে এই ফিল্ডের এক নম্বর কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন বন্ধ করে দেওয়া হয় বর্তমানে সিলেটের বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ডে এক দশমিক নয় ট্রিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে বর্তমানে সিলেটে বারোটি কূপ থেকে দৈনিক একানব্বই মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয় আরও জানাতে সিলেট থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মঞ্জুর আহমেদ মঞ্জুর একটি দীর্ঘ সময়ের পর আবারও গ্যাস উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সার্বিক কাজে তদারকি কেমন দেখছে দেখুন সিলেটের বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের এই এক নম্বর কূপ সেটা কিন্তু দুই হাজার সতেরো সালে সেখানকার এই কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন বন্ধ করে দেওয়া হয় দীর্ঘদিন পর কিন্তু আবার নতুন করে এই কূপটিতে ওয়ার্ক ওভার কাজ শুরু হয়েছে আজকে থেকে পারফেক্ট এই কাজটি মূলত করছে তারা এই গ্যাস কূপ থেকে ড্রিলিং কাজ করে নতুন স্তর থেকে গ্যাস উত্তোলন করবে এবং এখানে দৈনিক গ্যাস উত্তোলন হবে সাত থেকে দশ বিল মিলিয়ন ঘন ফুট সেটা বলছেন এখানকার কর্মকর্তারা তারা বলছেন যে এই গ্যাস কূপের যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে দুটি স্তর রয়েছে এই দুটি স্তর থেকে নতুন করে তারা গ্যাস পাবেন বলে আশা করছেন এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে ডিসেম্বরের পরপরে কিন্তু জাতীয় গ্রিডে এই গ্যাস যুক্ত করা যাবে বলে মনে করছেন পেট্রো বাংলার কর্মকর্তারা তারা যেটা বলছেন যে এখানে আসলে সিলেট অঞ্চলে যে সিলেট গ্যাস ফিল্ডের অধীনে যে গ্যাস ফিল্ডগুলো রয়েছে এই ফিল্ডগুলো থেকে দৈনিক প্রতিদিন একানব্বই মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে এখানে মজুদ রয়েছে এক দশমিক নয় ট্রিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস তো এই নতুন যে কূপটি এই কূপ থেকে তারা বলছেন যে পরিত্যক্ত এই কূপ ছিল দীর্ঘদিন ধরে সরকার আসলে চলমান যে ক্রমবর্ধমান গ্যাস সংকট চলছে দেশে এই সংকট নিরসনে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো পরিত্যক্ত গ্যাস ফিল্ড রয়েছে আগে যেখান থেকে গ্যাস তোলা হয়েছে এই পরিত্যক্ত কূপগুলো থেকে মূলত তারা গ্যাস উত্তোলন করতে চাইছে এবং 
এবং এর বাইরেও কিন্তু আরো নতুন করে তিনটি কূপ খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে সিলেট গ্যাস ফিল্ডের এবং চারটি কূপকে তারা নতুন করে ওয়ার্ক ওভার করে আবার সেখান থেকে গ্যাস তুলবে তো তারা বলছেন যে দুই সালের মধ্যে তারা এসব কাজ শেষ করতে পারবেন এবং এই কাজগুলো শেষ হওয়ার পরে এই অঞ্চল থেকে একশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যাত্রীগিডে যুক্ত করতে পারবেন তারা এমনটা বলছেন তবে এই কাজটা চলমান রয়েছে তারা এই এই বিয়ানীবাজার এক নম্বর কূপের কাজ শেষে তারা গোলাপগঞ্জের কৈলাসশিলা গ্যাস ফিল্ডে কাজ করবেন রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে কাজ করবেন এবং যেসব ফিল্ডগুলো থেকে আগে কূপগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে এই এবং এখন বন্ধ রয়েছে সেগুলো বিভিন্ন স্তর থেকে তারা আবার পুনরায় গ্যাস তুলবেন এমনটা তারা বলছেন তো এই আজকে থেকে এই ড্রিলিং কাজ শুরু হয়েছে এবং তারা বলছেন যে এক মাসের মধ্যে একটা সুখবর পাওয়া যাবে এখানে আসলে কি পরিমাণ গ্যাস মজুদ আছে এটা তারা জানতে পারবেন এবং এর বাইরেও তারা থ্রি ডি সিস জরিপ করবেন জরিপ চালাবেন যে কি পরিমাণ গ্যাস এখানে আছে এই গ্যাস ফিল্ডের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে যেটা হচ্ছে যে এই গ্যাস ফিল্ড থেকে কন্ডেন সেটও সেটও উৎপাদন করা সম্ভব সিলেটের এই গ্যাস ফিল্ড থেকে তারা বলছেন যে বেশ কিছু পরিমাণ কন্ডেন সেট তারা উৎপাদন করতে পারবেন সেগুলো থেকে পরিশোধন করে পেট্রোল এবং অক্টেন তৈরি করা যাবে সিলেট থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মঞ্জুর আহমেদ আগেই বেড়েছে ডিজেলের দাম এবার যোগ হয়েছে সার কীটনাশক ও শ্রমিকের মজুরির মূল্য তাতে আমন ধান আবাদে আগ্রহ হারাচ্ছেন কৃষকেরা অনেকে আবার ধান চাষ কমিয়ে দিয়েছেন ফলে ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে টাঙ্গাইলে এবছর আমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয় পঁচানব্বই হাজার হেক্টর ধান রোপণের মৌসুম প্রায় শেষ হলেও এখন পর্যন্ত আবাদ হয়েছে সাতাশি হাজার আট হেক্টর জমিতে ডিজেলের দাম বাড়ায় আগে যে জমি চাষে লাগত আটশো টাকা এখন সেটা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ তিন চাষে তিরিশ টাকা সার মনে হন দিছে আগে চালালে আশি টাকা এখন হয়েছে মনে হন যে একশো বিশ টাকা ডিজেলের দামের সাথে বেড়েছে সার কীটনাশক ও শ্রমিকের দাম এতে ধানের উৎপাদন খরচ বেড়েছে কয়েক গুণ কৃষি উপকরণের দাম বাড়ায় আবার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন নাটোর কুষ্টিয়া যশোর চুয়াডাঙ্গা বাগেরহাট শেরপুর নেত্রকোনার অনেক কৃষক শ্রমিকের দাম বাড়তি সারের দাম বাড়তি তো আমরা সব জমি যে আমরা কৃষায়াম এই সামর্থ্য মনে হয় আমরা নাই যে জমিতে আগে চোদ্দ থেকে পনেরো হাজার টাকা বারো তেরো হাজার তেরো হাজার টাকায় সম্পন্ন হয়তো এখন মনে করেন যে উনিশ থেকে বিশ হাজার টাকা খরচই হচ্ছে লক্ষ্মীপুরে গত বছর এ সময় আমনের আবাদ শেষ হলেও এবার দেরি হচ্ছে কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধির কারণে দিশেহারা কৃষক তার উপর পানি না থাকায় চাষাবাদও করা যাচ্ছে না যারা খালের লোক আছে হেরা সেখানে কিছু রোগ আর নাহলে বিলের মাঝখানে যেগুলো জমিন ওইখানে মনে করেন গৃহস্থী এবার কাউত না অনাবৃষ্টি ও সার ডিজেল কীটনাশকের দাম বাড়ায় নওগায় এবছর প্রতিবিঘায় ফলন পাঁচ থেকে ছয় মন কমার আশঙ্কা রয়েছে বৃষ্টি নির্ভর এই ফসলে প্রতি ঘন্টায় তিনশো টাকা হারে সেচ দিতে হচ্ছে চাষিদের দুশো টাকা বিঘা হাল চাষ ছিল এখন সে হাল চাষ লাগছে চারশো টাকা বিঘা নাহলে তো পনেরো বিশ বিঘা জমি পরে আছে সব মিলে সংকট নিরসনে কৃষকদের প্রণোদনার আওতায় আনতে চায় কৃষি অধিদপ্তর একটার পর একটা ফসলের সরকার প্রণোদনা কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে এবং আগামীতে নিশ্চয়ই সরকার হয়তো উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য কোনো পদক্ষেপ নেবেন আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দ্রুত সার ডিজেল ও কীটনাশকের দাম কমানোর দাবি কৃষকদের সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রোববার থেকে ঢাকা উত্তর সিটিতে এডিস নিধনে সপ্তাহব্যাপী অভিযান চালাবে দশটি ভ্রাম্যমান আদালত সকালে রাজধানীর উত্তরায় লার্ভা নিধন সহ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে কথা জানান মেয়র আতিকুল ইসলাম পাশাপাশি কারো বাড়িতে লার্ভা পাওয়া গেলে জরিমানা করারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি সকালে অভিযানের শুরুতেই দক্ষিণখানের নির্মাণাধীন ভবনে এডিসের লার্ভা পাওয়ায় এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় যার যার বাড়ি রাঙিনা ছাদ বাগান সহ টবে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানান মেয়র আতিক গত দশ দিনে ডেঙ্গু প্রকোপ বেড়েছে আক্রান্ত প্রায় দু হাজার যার মধ্যে ঢাকায় রোগী প্রায় তেরোশো এমন পরিস্থিতি দ্রুতই উন্নতি হওয়ার আশা প্রকাশ করেন মেয়র ডিএনসিসি ছাড়াও দশটি অঞ্চলে এডিস বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং এই এক সপ্তাহ বিশেষ অভিযান চলবে এই মুহূর্তে কিন্তু হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে আজকে রৌদ্র কালকে বৃষ্টি সুতরাং এই যে স্বচ্ছ পানিটা বাড়ির ছাদে বিভিন্ন ব্যালকনিতে বিভিন্ন জায়গায় যে জমে থাকে আমি অনুরোধ করব তিন দিনে একদিন জমা পানি ফেলে দিন বান্দরবানের নাইখং ছড়ির তুমরু সীমান্তে থেমে থেমে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে এটি স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে তবে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন 
শুক্রবার বিকেল থেকে তমরু সীমান্তে আবারও গুলির শব্দ বাইশফাড়ি থেকে রেজু আমতলি পাড়া পর্যন্ত একের পর এক গোলাগুলির শব্দে আতঙ্কিত স্থানীয়রা শনিবারও থামেনি গুলির শব্দ মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গোলা বর্ষণের ঘটনায় কিছুতেই উদ্বেগ কমছে না সীমান্তে বসবাসকারীদের কবে নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা গত দুই সপ্তাহ ধরে সীমান্তে উত্তেজনায় কেবল স্থানীয়রাই নয় আতঙ্কিত বান্দরবানের অন্য বাসিন্দারাও দ্রুত এর সমস্যার নিরসন চান তারা নিরাপত্তা বাহিনী রয়েছে সাধারণ মানুষ রয়েছে এবং কক্সবাজার এবং বান্দরবানের যে এলাকার লোকজন রয়েছে তারাও কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করছে একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে কারণ দিন দিন এই ঘটনাটি কিন্তু বাড়ছে সীমান্তের মানুষ যেন স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য দুই দেশের সরকারের মধ্যে আরো একটু আলাপ হওয়া দরকার শুক্রবার বিকেলে ঘুমধুম বাজারের তমরু সীমান্তে এক ব্যক্তির বাড়ির উঠানে পাওয়া যায় রাইফেলের গুলি পরে বিজিবির একটি দল গুলি উদ্ধার করে তিন সেপ্টেম্বর মিয়ানমারের যুদ্ধ বিমান থেকে ছোড়া দুটি গোলা পরে তমরু সীমান্তের বাংলাদেশ অংশের ভিতরে এর আগে গত আটাশ আগস্ট দুটি মর্টারের গোলা পরে ঘুমধুম পাড়ার জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এসব ঘটনায় তমরু সীমান্তে জোরদার রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল ও গোয়েন্দার নজরদারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী রাখাইন সহ মিয়ানমারের বিভিন্ন রাজ্যে জান্তা সরকারের সেনাদের সঙ্গে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সংঘর্ষ বাড়ছে গত দেড় বছর এসব এলাকায় অন্তত নব্বইটি সেনা ঘাঁটি দখল করেছে বিদ্রোহীরা কারেন কাচিন চীন রাখাইন রাজ্যে প্রতিরোধ যুদ্ধ জোরদার হওয়ায় কোণঠাসা হয়ে পড়ছে সেনারা বলছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিকদের নিয়ে গঠিত মিয়ানমারের বিশেষ উপদেষ্টা কাউন্সিল বাংলাদেশ সীমান্তে রাখাইন রাজ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সাথে মিয়ানমারের সেনাদের তীব্র সংঘর্ষ চলছে গত দেড় বছরে রাখাইনের মংরুতে দৃষ্টি এবং পার্শ্ববর্তী চীন রাজ্যের পালেতোয়ায় ছয়টি সেনা চৌকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সেনারা পর্যবেক্ষকদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম ইরাবতী গত আগস্টে আরাকান আর্মির যোদ্ধারা পালেতোয়ার পাঁচটি সেনা চৌকি দখল করে আর একটি থেকে সরকারি সেনারা পিছু হটে যায় একই সময় মংরুতে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি ঘাটির দখল নেয় যোদ্ধারা হত্যা করে উনিশ পুলিশ সদস্যকে ঘাটিটি উদ্ধারে গোলা বর্ষণ ও বিমান হামলা চালালেও এখনো সফলতা পায়নি সরকারি বাহিনী রাখাইনের আরও কয়েকটি চোখের দখল হারিয়েছে সেনারা জানিয়েছে পর্যবেক্ষকরা মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় কাচিন রাজ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে তিন দশক ধরে সেনাদের সঙ্গে বিদ্রোহী কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্গানাইজেশনের সংঘর্ষ চলছে দুই হাজার একুশ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেনা অভ্যুত্থানের পর সহিংসতা আরও জোরদার হয়েছে বিমান হামলা চালিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি দখলে ব্যর্থ হয়েছে সেনাবাহিনী থাইল্যান্ড সীমান্তবর্তী চীন রাজ্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে জান্তা সরকার তবে মে মাসের মাঝামাঝি বিদ্রোহীদের জোরালো হামলার শিকার হতে থাকে সেনাবাহিনী এ পর্যন্ত রাজ্যের উনিশটি ঘাটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সেনারা কায়া এবং কারেন রাজ্য প্রবল প্রতিরোধের শিকার মিয়ানমার সেনাবাহিনী এই দুই রাজ্যে একত্রিশটি ঘাটির দখল হারিয়েছে তারা আন্তর্জাতিক কূটনীতিকদের সংগঠন মিয়ানমারের বিশেষ উপদেষ্টা কাউন্সিলের তথ্য মতে বর্তমানে দেশটির মাত্র সতেরো শতাংশ এলাকার পুরোপুরি দখল আছে জান্তা সরকারের হাতে আর বাউন্ন শতাংশ এলাকা রয়েছে জাতীয় ঐক্য সরকার এবং জান্তা বিরোধী বিভিন্ন বাহিনী নিয়ন্ত্রণে একজন বিশ্লেষকের বরাত দিয়ে সংবাদ মাধ্যম ইরাবতী বলছে মিয়ানমারের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ চলায় এক হাজার সেনা নিয়ে বড় কোনো অভিযান চালানোর সক্ষমতাও হারিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে আক্রমণ করার বদলে আত্মরক্ষায় গুরুত্ব দিচ্ছে জান্তা সরকার বান্দরবান সীমান্তের পরিস্থিতি জানাতে এবারে সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মং খিং মারমা মং এই যে সীমান্ত পার্শ্ববর্তী রাখাইন রাজ্য থেকে আসলে গোলাগুলির শব্দকে এখনো আসছে এবং সর্বশেষ কখন এই ধরনের গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে সেটি নিয়ে সীমান্ত এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি কি কি ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা দেখছেন গতকাল সকাল থেকে কিন্তু কোন ধরনের গোলা বর্ষণের শব্দ কিন্তু এলাকাবাসী শুনতে পাননি বলে আমাদেরকে তারা জানিয়েছেন সেখানকার তুমরু সীমান্তে যারা বসবাস করছেন তো গত কাল সন্ধ্যা নাগাদ কিন্তু এই গোলা বর্ষণের শব্দটা বেড়ে যায় এবং থেমে থেমে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এই গুলি শব্দগুলো শোনা গেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে তো এটি মূলত আহ গোমদুম তুমরু সীমান্তের 
চৌত্রিশ থেকে একচল্লিশ নাম্বার পিলারের মধ্যেই কিন্তু এই শব্দগুলো শোনা গেছে তো আমি এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি বেশিরভাগ রেজু আমতলি পাড়া থেকে শুরু করে বাইশফাড়ি পর্যন্ত যে সীমানা সীমান্ত এলাকা রয়েছে সেই সকল সীমান্ত এলাকা থেকে কিন্তু শব্দগুলো আসছে তো আর সন্ধ্যা নাগাদ আমরা জানতে পারলাম যে সেখানে এই গোলা বর্ষণের ঘটনার পরে সন্ধ্যার দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তর যে কোনার পাড়া নামে যে জায়গা রয়েছে সেখানে কিন্তু একটি গুলি পাওয়া গিয়েছে বলে এলাকাবাসী কিন্তু সেখানকার প্রফেসর এবং তার পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তারা জানিয়েছেন তো আমরা সকালে আজকে সকাল থেকে খবর নিয়ে দেখেছি যে মায়ানমার অভ্যন্তর যে বাংলাদেশের তুমরু সীমান্তের যে রেজু আমতলি পাড়ার অপর প্রান্তে মায়ানমার অভ্যন্তরে যে রাখাইন স্টেট রয়েছে সেখানে সেই বুথিদং এর যে ছোট ছোট গ্রামগুলো রয়েছে সেইখানে কিন্তু সংঘর্ষের শব্দ কিন্তু ভেসে আসছে বলে আমাদেরকে এলাকাবাসী জানিয়েছেন আমি সেখানকার উপজেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি তিনি সেখানকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে তার কাজ করছেন যাতে আতঙ্ক না হন এবং এরই পাশাপাশি কিন্তু যে স্থানীয়ভাবে যারা চাষাবাদ করছেন তাদেরকে কিন্তু সতর্ক দেওয়া হয়েছে তবে এরই পাশাপাশি তারা আশ্বস্ত করছে যে এই ধরনের ঘটনা হওয়ার কিন্তু কোনো জনের সীমান্তের ঘটনা হয় সেই শব্দগুলো কিন্তু ভেস আসবে এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলে আমাদেরকে জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন তো আর একটি বিষয় জানতে চাই এটি শুধুমাত্র তাদের সতর্ক এবং তাদের আশ্বস্ত করার পরও কিন্তু থেমে থেমে যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে গুলির শব্দ আসে তারা এলাকার মানুষ কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কিছু ক্ষণের জন্য কিন্তু আতঙ্কিত হন তারপরও কিন্তু তারা এই আতঙ্কের মধ্যে থেকে তাদের যে কার্যক্রম সেগুলো কিন্তু পরিচালনা করতে হচ্ছে বলে আমাদেরকে স্থানীয় বাসীরা জানিয়েছেন তবে আমি কিছুক্ষণ আগে খবর নিয়েছি সেখানে কিন্তু যে ছত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ নাম্বার পিলারের পিছনে যে ক্ষমংখ্যং পাড়া নামে একটা জায়গা আছে এবং মায়ানমার অভ্যন্তরে সেখান থেকে কিন্তু গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে আমাদের এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন এই হচ্ছে সর্বশেষ তথ্য শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে রাজনীতি পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি মির্জা ফখরুল দাবি করেন দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ তারা দেশ ও জাতিকে ব্যর্থ রাষ্ট্র পরিণত করেছে এ সময় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন জনগণের জন্য কিছু না এনে বরং ক্ষমতায় থাকতে ভারতের সঙ্গে দেন দরবার করেছেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া সফরের প্রাপ্তি নিয়ে জাতিকে জানানোর দাবি জানান মির্জা ফখরুল এই জাতিকে এই রাষ্ট্রকে তারা বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করছে করেছে ইতিমধ্যে এবং এটা ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে গেছে আজকে কোথাও বিচার নেই বিচার ব্যবস্থাই ধ্বংস হয়ে পড়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী একটা দলীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে কল্পনা করা যায় যে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দাবি করে যারা যে সেখানে কথার আগে গুলি করে মারে দেখছেন বিরোধীন সংবাদ দুপুর সংবাদে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে চিকিৎসার জন্য বছরে আট লাখের বেশি মানুষ বিদেশে যাচ্ছেন দেশের সেবায় আস্থাহীনতা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা পুলিশের গাড়ি ডাম্পিং বাজার আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে ঢাকার অন্তত ষোলোটি মাঠ বেদখল বঞ্চিত রাজধানীবাসী কেরানীগঞ্জে গ্যাসের চুলা থেকে অগ্নিকাণ্ডে একই পরিবারের ছয় সদস্যের মৃত্যুকে ঘিরে স্বজন এলাকাবাসীর মাঝে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন এই ঘটনায় দগ্ধ প্রত্যেকেই রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্নো প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান একসঙ্গে ছয় সদস্যকে হারিয়ে শোকে হতবাক স্বজনরা এই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা কেরানীগঞ্জের মান্দাইল জেলেপাড়ায় পাঁচশো একুশ নম্বরের এই ভাড়া বাসাতেই থাকতেন বেগম সহ পরিবারের তিন সদস্য প্রায় নয় দিন পরে ঘরের তালা খুলে ঢুকতেই দেখা মিলল আগুনের ভয়াবহতার এই ঘরে বসেই তান্ত্রিক সাধনা করতেন বেগম জানান প্রতিবেশীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার নানা উপকরণও অন্য দিনের মতোই তিরিশ আগস্ট ভোরে বেগম চুলা জ্বালানোর জন্য দিয়াসলাই জ্বালালে পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আগুন দুই নাতি শাহজাদা ও ইয়াসিন সহ তিনি নিজে দগ্ধ হন 
দ্রুত আগুন পাশের ঘরে ছড়িয়ে পড়লে পুড়ে যায় বেড়াতে আসা মেয়ে ও নাতনি সহ আরও তিনজনের শরীর দগ্ধতে নেওয়া হয় শেখ হাসিনা প্লাস্টিক সার্জারি ও বার্ন ইনস্টিটিউটে তবে নয় দিনের মধ্যেই একে একে মারা যান দগ্ধ ছয়জনই এ ঘটনায় শোকের স্তব্ধতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি পরিবারের অন্য সদস্যরা ছয় সদস্যকে হারিয়ে তারা যেন বাকরুদ্ধ সকালবেলা আমার আম্মু উঠছে চুলা ধরে বাই গেছে ম্যাচ দেওয়ার করে আগুন জ্বলে গেছে ঘরের ভিতরে এই রুমে হাওয়া বাতাস কিছু ঢুকে না সব কিছু যে লাগাটা ভিতরের রুম গুডনের মতো রুম ওই দুই দুই রুমে আর কি আমার দুই ছেলে আর আমার মাই থাকতো দুই রুমে এলাকাবাসীও মেনে নিতে পারছেন না এমন মৃত্যু বাড়িটিতে গ্যাসের সংযোগ ত্রুটি নিয়েও অভিযোগ তাদের তো শুরু থেকে হারে কাজটা কর দেখা উচিত ছিল তাহলে তো ছয়জন মানুষ মরতো না তবে অস্বীকার করেন বাড়িওয়ালার ছেলে এই ঘটনার এক সপ্তাহ আগে আমরা এই চুলাটা চেঞ্জ করছি নতুন চুলা লাগাইছি কিন্তু উনি আপনার ঘরের মধ্যে গভীরাজি করত তান্ত্রিক টাইপের তো উনি এখন কি করছে একমাত্র উনি জানে আর আল্লাহ মাহবুদ জানে এদিকে পরিবারটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তার পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট যারা এটার সাথে আছেন বিশেষ করে তিতাস ওরা এই বিষয়গুলো দেখছেন আমরা যদি তাদের কোনো গাফলতি থাকে নিশ্চয়ই এটা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি তবে ঘটনাটি নিয়ে এলাকার মানুষের মনে রয়ে গেছে অনেক প্রশ্ন তাই অগ্নিকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তাদের নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জ্বরের পানি বাড়ে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ সড়কে পানিতে তলিয়ে গেছে এই নিয়ে আরও জানাতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আহসান রিটন রিটন খাতুনগঞ্জ তো ব্যবসায়িক এলাকা সেখানে ব্যবসায়িক কোনো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে কিনা সাধারণ মানুষ কি বলছেন আর পানি নামার জন্য কি কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনিকভাবে জোয়ার এলে আসলে চট্টগ্রামের যে খাতুনগঞ্জ আপনি জানেন যে দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম পাইকারি বাজার এখানে আসলে আমরা দেখেছি গত কয়েক বছর ধরে সামান্য জোয়ার এবং বৃষ্টির পানি হলে এখানে আসলে হাঁটু থেকে কমসমান পানি তুলে যায় আজকেও আসলে সকাল আটটা বাজে চট্টগ্রাম কর্ণফুলি নদীতে জোয়ার শুরু হয়েছে এবং সেই জোয়ারের পরে আমরা দেখেছি যে আসলে খাতুনগঞ্জের বিভিন্ন মার্কেটে পানি জমে গেছে এবং এই আমরা এই মুহূর্তে আছি খাতুনগঞ্জের হামিদুল্লাহ মার্কেটে এটি হচ্ছে মূলত যে সমস্ত মশলা জাতীয় দ্রব্য আছে সেই মশলা জাতীয় দ্রব্যগুলোর জন্য আসলে এই মার্কেটটি এখানকার বেশ পরিচিত এবং আমরা দেখছি যে আসলে সকাল থেকে যে জোয়ারটি শুরু হয়েছে সেই জোয়ারের কারণে এখানে আসলে আমরা দেখেছি হাঁটু সব ভ্রমণ পানি জমে গিয়েছিল কিন্তু দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আজকে যে জোয়ারটি সকালে শুরু হয়েছে সেটি শেষ হবে এবং সে কারণে আমরা দেখছি যে বৃষ্টি না থাকাতে বেশ দ্রুততার সঙ্গে সেই পানিটি কমে গেছে এবং যেহেতু বৃষ্টি ছিল না সংগত কারণে পানি খুব বেশি ওঠেনি তবে এখানে যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা বলছেন যে আসলে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার কারণে প্রতিনিয়ত তাদের এখানে পানি ওঠে এবং সেক্ষেত্রে তাদেরকে ক্ষেত্র বিশেষে কোটি কোটি টাকার আসলে লোকসান ভুগতে হয় এটি নিয়ে আসলে তারা যারা সিডি এবং সিটি কর্পোরেশন রয়েছে তাদের সঙ্গে তারা একাধিকবার যোগাযোগ করেছেন তারা আসলে কেউ মেগা প্রকল্প কেউ অন্যান্য কোনো প্রকল্পের কথা বলছেন কিন্তু আমরাও দেখছি গত কয়েক বছর ধরে চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা নিরীক্ষণে বেশ কিছু প্রকল্প চলমান রয়েছে কিন্তু সেই প্রকল্পগুলোর কাজ এখনো শেষ না হওয়াতে এই ধরনের জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে আমরা দেখেছি যে এখানে খাতুনগঞ্জ যখন একবার পানি প্রবেশ করে তখন আসলে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী রানন এখানে যারা দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত খুচরা ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পণ্য নিয়ে যান তারাও আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং যে সমস্ত দিন মজুর এই সমস্ত দোকান পাটকে কেন্দ্র করে তাদের প্যাট চালায় তারাও আসলে বেকার সময় তাদেরকে কাটাতে হবে এটি নিয়ে বারবার আসলে দেনদার করা দেন দরবার করা হলেও কোনো রকমের সুফল পাননি বলে আমাদেরকে এখানকার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন এবং তারা এটি নিয়ে যাতে সরকারের উচ্চ মহল সজাগ হন সেই বিষয়টিকে তারা মাথায় রেখে একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন এবং এই মুহূর্তে সেই তৎপরতা তাদের অব্যাহত আছে এই হচ্ছে চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের পানি ওঠার মোটামুটি খবর চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে জোয়ারের পানি বাড়ার সবশেষ তথ্য জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী আহসরান রিটন পাবনা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুর প্রামাণিককে হত্যার একদিন পরও মামলা হয়নি এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ বিকেলে পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ নিহত সাইদুর পাবনা পৌর আওয়ামী লীগের নির্বাহী সদস্য ছিলেন পুলিশ জানিয়েছেন শুক্রবার জুমার নামাজের আগে একটি চায়ের দোকানে একা বসেছিলেন সাইদুর এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাকে এলো পাতাটি গুলি করে পালিয়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ গত ইউপি নির্বাচন ও জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুর প্রামাণিককে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে নাট
নিহত সোমের কুন্ডু সদর উপজেলার হালসা ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত ছিলেন সকালে নাটোর রেলওয়ে স্টেশনে এই দুর্ঘটনা ঘটে স্টেশন মাস্টার জানান সকালে রাজশাহী থেকে চিলাহাটি গামে আন্তনগর তিতুমীর এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে যায় পরে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের লাইনে একটি মরদেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিস এসে লাইনের ওপর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে প্রাথমিকভাবে ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন বিশ্বের পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রধানদের নিয়ে বারোই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এগারোতম ইন্টারপাস সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালে যুক্ত হয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন এবারে সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ডিজিটালাইজেশন ইন পুলিশিং শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার গোলাম ফারুক তিনি জানান বিভিন্ন দেশের পুলিশের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সময়ের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি অভিজ্ঞতা বিনিময় হবে সম্মেলনে সম্মেলনে অংশ নেবে বাংলাদেশ সহ চুয়াল্লিশটি দেশের একশো সাতাশ জন প্রতিনিধি তেরো সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানাবেন অতিথিরা সম্মেলনের শেষ দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বেনজির আহমেদ চুয়াল্লিশটা দেশের একশো সাতাশ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুলিশিং ব্যবস্থাটা কেমন তারা কিভাবে পুলিশকে ট্রেনিং করা তারা আধুনিক পুলিশ সম্পর্কে কতটা সক্ষম সেই ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে আমরা ধারণা নিতে পারবো দেশে চিকিৎসা সেবার আস্থাহীনতায় প্রতি বছরে বাড়ছে বিদেশে যাওয়া রোগের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান না থাকলেও ভারত সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড সহ উনিশটিরও বেশি দেশে প্রতি বছর চিকিৎসা নিতে যাচ্ছেন আট লাখেরও বেশি মানুষ যার অধিকাংশেরই গন্তব্য ভারতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের সরকারি হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি নতুন হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বাড়লেও চিকিৎসার মান আশানুরূপ না হওয়ায় বাড়ছে এই প্রবণতা দেশে ছয়শ চুয়ান্ন সরকারি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা একান্ন হাজার তিনশো ষোলোটি আর বেসরকারি পাঁচ হাজারের বেশি হাসপাতালে শয্যা আছে এক লাখ পাঁচ হাজারের ওপরে এর বাইরেও রাজধানী সহ বিভাগীয় শহরগুলোতে রয়েছে বেশ কিছু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্বাস্থ্যখাতে জনবল ও অবকাঠামো বাড়লেও চিকিৎসার জন্য কমছে না বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা বিশেষজ্ঞরা বলছেন চিকিৎসা সেবায় কিছুটা উন্নতি হলেও অব্যবস্থাপনা ও মানসম্পন্ন চিকিৎসার ঘাটতি রয়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একটা সার্বিক আপনার হচ্ছে অব্যবস্থাপনা এখনও রয়ে গেছে মানে উন্নয়ন হচ্ছে সেই উন্নয়নটা হচ্ছে অবিনাস্ত কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের জায়গাটা আমাদের মারাত্মক দুর্বল ব্যাগের সাথে মতো মেডিকেল কলেজ বিশেষ করে বেসরকারি খাতে তৈরি হয়েছে কিন্তু যারা তৈরি হয়েছে তাদের যথেষ্ট কোয়ালিটি নয় যে টেস্ট করার নয় বা যে ধরনের পরীক্ষা করা নয় যে ধরনের খরচ হওয়ার কথা নয় অথচ সেই একই টেস্ট একই বিষয়গুলো দেখা যাচ্ছে বাইরে গেলে অনেক পার্শ্ববর্তী দেশে দেখা যাচ্ছে সেগুলো করাত করতে হচ্ছে না বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জরিপ বলছে দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে দেশের বাইরে পর্যটক ভিসায় গিয়ে চিকিৎসা ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বিদেশে চিকিৎসা বাবদ প্রকৃত ব্যয় আরও কয়েক গুণ বেশি সরকারি হাসপাতালে রোগীর চাপের কারণে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হয় বেসরকারি কিছু হাসপাতাল মানসম্পন্ন চিকিৎসা দিলেও তারা বেশ ব্যয়বহুল যে বাংলাদেশের সবচেয়ে নামী ডাক্তার তার পিছনে যেহেতু রোগীর অনেক ভিড় সেও দেখতেছে যে আমার তো এত রোগ সময় দেওয়ার সুযোগ নাই তো সেও আমাদের সাথে যার সাথে ব্যবহার করে দুই তিন মিনিট এক মিনিট সময় দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে ফলে টোটাল সিস্টেমে যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমরা অসহায়ে পড়তেছি এবং যাদের টাকা পয়সা আছে তারা দেশে বাইরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারি হাসপাতালগুলোর আধুনিকায়ন জরুরি পাশাপাশি বিশ্বের নাম করা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে দেশে বিনিয়োগের সুযোগ দিলে এই বিপুল অর্থ দেশে রাখা সম্ভব বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর বেশিরভাগ মাঠেই শিশু কিশোরদের খেলার সুযোগ নেই কোনোটা পুলিশের ড্যাম্পিং করা গাড়ির ভাগার কোনোটা আবার প্রতিষ্ঠান বা আবাসিক এলাকার নিয়ন্ত্রণে কোনোটাই বসছে বাজার যে সকল সংস্থাদের অধীনে মাঠ তাদের ম্যানেজ করেই চলছে এই নৈরাজ্য বলছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা প্রথম দেখায় পরিত্যক্ত যানবাহনের গ্যারেজ মনে হলেও এটি রাজধানীর মিরপুরের গোলারটেক মাঠের অবস্থা পুলিশের ডাম্পিং করা গাড়ি বছরের পর বছর থেকে কোন কোন যানবাহন লতায় চাপা পড়েছে এত ডিপ্লেয়ার একসাথে মাঠে খেলাটা অনেক হিজিবিজি হয়ে যায় সমস্যা হয়ে যায় খেলা হয় না 
এটা মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে গাড়ি কয়েক হাজার প্লবেন একসাথে খেলে তো দেখা যায় খেলতে একটু প্রবলেম হয় লালমাটির এই মাঠ দখল করে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট খাবার হোটেল আর চা ফুচকার দোকান যেখানে সেখানে পড়ে আছে ময়লার স্তূপ সপ্তাহে দুই তিন দিন আবার পুরো মাঠ জুড়ে বসে বাজার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্সের তথ্য মতে দুই সিটির অন্তত ষোলোটি মাঠ দখলে রয়েছে যেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবেই মাঠগুলোর বেহাল দশা অভিযোগ বিশেষজ্ঞদের স্থানীয় যে কাউন্সিলর তিনি আমাদের জনপ্রতিনিধি তার এই দায়িত্ব পালন করা উচিত দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে কাউন্সিলররা এই বিষয়টা একদমই মনোযোগ দেন না অনেক সময় কাউন্সিলররাই ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাথে এক ধরনের তাদের আচার থাকে বা এক ধরনের সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এই ক্লাবগুলো তাদের দখল দায়িত্ব কায়েম করে মাঠ দখল মুক্ত করার কাজ চলমান বলে দাবি দুই নগর পিতার যদি কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায় যে কোনো খেলার মাঠ কোনো সরকারি সংস্থা বা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো স্বার্থান্বেষী মহল দখল করার চেষ্টা করছে আমরা সাথে সাথে সেটা ব্যবহার করি মাঠ হস্তান্তর করলেন না মাঠও ঠিক করলেন না মাঠের মধ্যে আমরা মাঠ বাণিজ্য করছেন নগরবাসী কিন্তু এটা ভালো চোখে দেখবে না সিটি কর্পোরেশন রাজক সহ যে সকল সংস্থার অধীনে রাজধানীর মাঠগুলো রয়েছে মূলত তাদের উদাসীনতার কারণেই মাঠের বেহাল দশা বলে মত বিশেষজ্ঞদের খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর সংবাদে আরো থাকছে সাগরে লঘুচাপটি ঘনীভূত হতে পারে আরও চট্টগ্রাম সিলেট সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস ইউক্রেনের জাপোরজিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা নিরাপত্তা প্রশ্নে জাতিসংঘের আনবিক শক্তি সংস্থার উদ্বেগ গাজীপুরের টঙ্গি নদী বন্দর থেকে বৃত্তাকার নৌপথে স্পিড বোটের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিআইডব্লিউটি আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে দুটি রুটে পাঁচটি স্পিড বোট দিয়ে এ সেবা চালু করা হবে এ নিয়ে আরও জানাতে গাজীপুর থেকে যোগ দিয়েছেন আমাদের সহকর্মী আবুল হাসান আবুল নতুন ভাবে যে এই নৌপথে যাত্রী পরিবহনের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিআইডব্লিউটি এর কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কি বলছে আর সাধারণ মানুষের বক্তব্য কি এই বিষয়ে দেখুন কিছুক্ষণ আগে নৌ পরিবহন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল একসঙ্গে এই নোটঙ্গি যে নৌবন পুত্রটি রয়েছে এখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যে বৃত্তাকার পথে পাঁচটি স্পিড বোর্ড সেটি চালু করেছেন এবং প্রাথমিকভাবে এখান থেকে পর্দা এবং নদী বন্দর থেকে উলুখোলা পর্যন্ত দুটি নৌ রুটে এই সার্ভিস চালু করা হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে এবং বিআইডব্লিউটি এর কর্মকর্তারা যেটি জানিয়েছেন যে এই রুটে পর্দা পর্যন্ত যেতে ভাড়া লাগবে দমপতি একশো পঞ্চাশ আবুল আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই আপনি বলছেন যে দুটি রুটে পাঁচটি স্পিড বোর্ড দিয়ে এই সেবা চালু করা হবে কোন কোন রুটে এবং কোন কোন স্থানে যাত্রী পরিবহন করা হবে সেবার মান জনসাধারণ উপস্থিতি আরো বাড়লে সেক্ষেত্রে গাবতলি এবং গাবতলি থেকে সদরঘাট পর্যন্ত যে দুটি নদী রয়েছে সেটিতে তারা এই স্পিড বোর্ড সার্ভিস চালু করতে পারবেন এবং আপনাকে জানিয়ে রেখে এই বৃত্তাকার পথে স্পিড বোর্ড চালুর পাশাপাশি কিন্তু এখানে একটি ইকো পার্ক উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আমরা যেটি জেনেছি যে এই ইকো পার্কে ইতিমধ্যে দশ হাজারের মতন গাছ লাগানো হয়েছে এবং প্রায় এগারো কোটি ছেষট্টি লাখ টাকা ব্যয় এই প্রকল্পটি শেষ হয়েছে এবং এটিরও কিন্তু আজকে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং জি আবুল হাসান আপনি তথ্য সংগ্রহ করতে থাকুন পরবর্তী সংবাদে আপনার সঙ্গে আমরা আবারও যোগাযোগ করব গাজীপুর থেকে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী আবুল হাসান মাদারীপুরে আড়িয়াল খান নদের ভাঙনে দিশেহারা চার উপজেলার বাসিন্দারা মাথা গোজার ঠাই হারিয়ে নিঃস্ব অনেক পরিবার ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ফেলা হলেও সাই বাঁধ নির্মাণের দাবি ক্ষতিগ্রস্তদের ভাঙনের কবলে মাদারীপুর সদর কালকিনি রাজৈর ও শিবচরে আড়িয়াল খান নদের তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রাম গত এক মাসে কালকিনিতে বাড়িঘরের পাশাপাশি আন্ডারচর গ্রামের নতুন একটি সড়কের অংশবিশেষ ও একটি কালভার্ট নদীতে বিলীন হয়েছে ভাঙন আতঙ্কে তীরবর্তী আরও অনেক গ্রামের বাসিন্দা 
এখন আর মনে করেন আমার আর থাকারও জায়গা নাই আর বাড়ি কোথায় করবে আর কোনো জায়গা নাই এখন বর্তমানে আমরা নদীর পারে আছি আতঙ্কের ভিতরে আছি কবে কি ভাঙ্গিয়া যায় না যায় সেটা আল্লাহ ফাঁকি ভালো জানে সরকারি স্কুল ব্রিজ কালবাট এবং বাজার একটা বাজার আছে হাজি করিম খানের হাট এটারও মনে করেন রোড ঘাট ভাঙে গেছে পাকা সড়ক ভাঙে গেছে আমরা খুবই কষ্টে আছি একটা বেড়িবাদ নির্মাণ করে দিলে স্থায়ীভাবে তাহলে এটা মনে হয় যে সবার জন্য এটা সুন্দর হইত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর তালিকা তৈরির পাশাপাশি ভাঙন কবলিত এলাকায় স্থায়ী বাঁধ তৈরির পরিকল্পনার কথা জানালেন জেলা প্রশাসক মাদারীপুর জেলার বেশ কয়েকটা জায়গায় পারমানেন্ট একটা ব্যবস্থা করার জন্য ডিপিপি ইতিমধ্যেই প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং এটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হচ্ছে এবং এটা হলে পরে এই কাজগুলো হয়তো হবে পারমানেন্টলি যেন নদী ভাঙন না হয় এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে জিও ব্যাগ দিয়ে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড তবে টেকসই বাঁধ নির্মাণের দাবি ভুক্তভোগীদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি আরও ঘনীভূত হতে পারে পরে নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ভারতের ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে সরে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর লঘুচাপের প্রভাবে দেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে সমুদ্র বন্দর সমূহে জারি রয়েছে তিন নম্বর স্থানীয় সংকেত এছাড়া নদী বন্দর সমূহে জারি রয়েছে এক নম্বর সতর্ক সংকেত এদিকে সাগরে লঘুচাপ থাকলেও রাজধানী সহ টাঙ্গাইল রাজশাহী নেত্রকোনা ও সিলেটের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ তবে রোববার থেকে খুলনা বরিশাল চট্টগ্রামের বেশিরভাগ জায়গায় দমকা হাওয়ার পাশাপাশি বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস যদি আপনার স্থল ভাগে ওঠে সেক্ষেত্রে এটার প্রেসার গেডিয়েন্ট সাগরে বেড়ে যাবে যখনই প্রেসার গেডিয়েন্ট বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে হয়ে যায় সাগরের আপনার উত্তাল হয়ে উঠবে এবং বিশেষ করে আপনার ঢেউ এবং দমকা ঝড়ো হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে হয়তো এই যে সিগনাল আছে সাগরে এটা আগামী আরও দুই থেকে তিন দিন কন্টিনিউ করবে চুয়াডাঙ্গায় গরুর চর্ম রোগের প্রকোপ বেড়েছে প্রতিদিন অন্তত একশো আক্রান্ত গরু আসছে সরকারি পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে এছাড়াও আলাদাভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে আরও অনেক গরুকে চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়া এবং সরকারিভাবে ওষুধ সরবরাহ না থাকায় বিপাকে পশুর মালিকেরা চুয়াডাঙ্গায় আগস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে লাম্পি স্কিন ডিজিজের সংক্রমণ আক্রান্ত পশুর চামড়া ফুলে ক্ষত হওয়া গা গরম হয়ে যাওয়া চোখ দিয়ে পানি পড়া সহ নানা উপসর্গের কথা জানায় গোয়ালারা খাওয়া বন্ধ করে দেয়ায় ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আক্রান্ত গরু খুব বেশি সরিয়ে গিয়েছে আমাদের চুয়াডাঙ্গা জেলাতে এই রোগটি পচা পচা গন্ধ করছে আমি বাড়ি নিয়ে ট্রিটমেন্ট করেছি নিম পাতা টাতা ধুয়ে দিয়ে তে কম হয়নি এই জন্য এখানে নিয়ে এসেছি জ্বর এসেছে লাম্পি স্কিন ডিজিজ মূলত এক প্রকার ভাইরাস জনিত রোগ সাধারণত মশা মাছির মাধ্যমে এ রোগের সংক্রমণ হয় বিস্তার রোধে সতর্কতা অবলম্বন সহ দ্রুত রেজিস্টার্ড ডাক্তারের চিকিৎসা নেওয়ার পরামর্শ প্রাণী সম্পদ বিভাগের আমাদের ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছে এটা ভ্যাকসিন তৈরি করার জন্য আমরা খামারিদেরকে এই ব্যাপারে সচেতন করার চেষ্টা করছি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উঠান বসির মাধ্যমে বিভিন্ন তাদেরকে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করছি বিশেষ করে বাসুরগুলাকে যেন তারা একটু সেফ রাখার চেষ্টা করে আর কি এবং তাৎক্ষণিকভাবে যেন ডাক্তারের পরামর্শ নেয় এ রোগের বিস্তার রোধে গোয়ালঘর ও বাড়ির আশেপাশের খোলা স্থান পরিষ্কার রাখা সহ আক্রান্ত পশুকে মশারি দিয়ে ঘিরে রাখার পরামর্শ প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অসচ্ছল পরিবারের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বাতিঘর হয়ে উঠেছে বগুড়ার মুখবোধের বিদ্যালয় তবে প্রায় আড়াইশো শিক্ষার্থীর পদচারণায় মুখর স্কুলটিতে অষ্টম শ্রেণীর পর লেখাপড়ার সুযোগ না থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ছে এখানকার প্রায় ষাট ভাগ শিক্ষার্থী তাই মাধ্যমিকের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি সংশ্লিষ্টদের অন্য সব শিশু কিশোরদের মতো স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠার কথা ছিল এই শিক্ষার্থীদের কিন্তু কথা বলতে বা কানে শুনতে পায় না তারা ইশারার মাধ্যমেই করতে হয় ভাবের আদান প্রদান বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দিতে উনিশশো উনচল্লিশ সালে ব্যক্তি উদ্যোগে বগুড়া সদরে গড়ে তোলা হয় মুখবধির বিদ্যালয় 
বর্তমানে এর শিক্ষার্থী সংখ্যা দুইশো জন তবে স্কুলটিতে অষ্টম শ্রেণীর পর লেখাপড়ার আর সুযোগ না থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে ঝরে পড়ছে এখানকার ষাট শতাংশ ছাত্রছাত্রী বাকিরা খুঁজে নেয় বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠান ওদের যদি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া যায় তাহলে ওরা নিজেরা অনেক উন্নতি করতে পারবে এবং দেশের এবং দশের অনেক মঙ্গল করতে পারবে এবং নিজেরা সে প্রতিশোধ হতে পারে আমরা এদের প্রতি খুব কেয়ারফুল বাচ্চাদের বাবা মা যত না শিক্ষা দিতে পারে আমরা এদের বেশি শিক্ষা দিই আশি বছরের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে পাঠদান করছেন বিশ জন শিক্ষক বিনা খরচে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছেন অসচ্ছল পরিবারের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা তাদের ঝরে পড়া ঠেকাতে এবং সমাজের মূলধারায় আনতে স্কুলটিতে কারিগরি শিক্ষার সুযোগের পাশাপাশি সরকারিকরণের দাবি জানান সংশ্লিষ্টরা সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ অত্র প্রতিষ্ঠানে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারে বাচ্চারা এরপরে আর সুযোগ পায় না উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি ভোকেশনাল কোর্স চালু হলে বাচ্চারা স্বাবলম্বী হতে পারবে আমাদের প্রায় দুশো আটচল্লিশ জন বাচ্চা রয়েছে আসলে অত্যন্ত তারা মেধাভিত্তিক অত্যন্ত মেধা অত্যন্ত কিন্তু সে মেধা বিকাশটা আমরা ঘটাতে পারছি না কারণ ক্লাস এইট পর্যন্ত এটা রয়েছে যে কারণ পারছি না আমাকে নিজের কারিগরি বা ভোকেশনাল যদি খোলা যায় তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে খেলাধুলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গেল ঈদে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ শুভেচ্ছা কার্ডেও জায়গা করে নেয় তাদের আঁকা ছবি সঠিক যত্ন ও শিক্ষা পেলে তারা অন্য শিশুদের মতোই বেড়ে উঠবে বলছেন শিক্ষকেরা জজিফ হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া রাঙ্গামাটির রাজবন বিহারে পালিত হয়েছে মধু পূর্ণিমা সকালে বনবিহার মাঠে পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে পঞ্চশীল গ্রহণ মধুদান সংঘদান সহ নানান কার্য সম্পাদন করা হয় এ সময় পুণ্যার্থীদের পঞ্চশীল প্রদান করেন রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্থবির ধর্মানুষ্ঠানে প্রধান দায়ক হিসেবে ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অং সুই প্রু চৌধুরী ভাদ্র মাসে পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসবটি উদযাপন করা হয় ব্রিটেনের রাজা হিসেবে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জের নাম ঘোষণা করা হবে লন্ডনের সেন্ট জেমস প্রাসাদে স্থানীয় সময় সকাল দশটায় প্রথমবারের মতো এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হবে পরে দেশটির বিভিন্ন স্থানে গান সেলিউটের সাথে ঘোষণাটি পাঠ করা হবে নতুন রাজাকে সম্মান জানাতে চব্বিশ ঘন্টা পতাকা পূর্ণ উত্তোলিত করা হবে পরে আবার অর্ধনবিন্ত করা হবে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিন পর্যন্ত এভাবেই চলবে তবে রাজার অভিষেক হবে এক বছর পর শুক্রবার প্রথমবার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বড় ছেলে উইডিয়াম ও তার স্ত্রী কেট মিডলটনকে প্রিন্স ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস ঘোষণা দেন নতুন রাজা তৃতীয় চার্জ এদিকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্যে অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণে যুক্তরাজ্যের নতুন রাজা তৃতীয় চার্লস জানান তার নতুন পথচলায় অনুপ্রেরণা যোগাবেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ রানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার দূরদর্শিতা ধরে রাখার অঙ্গীকার করেন রাজা চার্লস ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পরই উত্তরাধিকার সূত্রে নতুন রাজা হয়েছেন তার ছেলে চার্লস রাজা হওয়ার পর শুক্রবার সেন্ট পলস ক্যাথেড্রল থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দেন রাজা তৃতীয় চার্লস এ সময় তার টেবিলে রাখা ছিল সদ্য প্রয়াত ব্রিটিশ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের হাস্যোজ্জ্বল ছবি রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজা তৃতীয় চার্লস তার ভাষণ শুরু করেন একই সাথে রাজপরিবারের মূল্যবোধ অবিচল থাকবে বলেও মন্তব্য করেন রাজা তৃতীয় চার্লস আজ আমি গভীর দুঃখের সাথে আপনাদের সামনে এসেছি আমার মা দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকা হতো মায়ের কাছে পুরো রাজপরিবার আজীবন ঋণী এটি আমার পরিবারের জন্য পরিবর্তনের সময় আমি রানী ক্যামিলার কাছে সর্বাত্মক সহযোগিতা আশা করছি যুক্তরাজ্যের নতুন রাজা হিসেবে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের পথ অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাদের একই সাথে নতুন পথ চলায় রাজপরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি এদিকে রাজা তৃতীয় চার্লস জানান নতুন প্রিন্স অব ওয়েলস হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তার বড় ছেলে উইলিয়াম 
একই সাথে ছোট ছেলে প্রিন্স হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগানের প্রতি ভালোবাসা জানান নতুন পথচলায় রাজপরিবারের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানান তিনি এর আগে বাকিং হাম প্যালেসের বাইরে রাজা তৃতীয় চার্লস ও তার স্ত্রী রানী ক্যামিলা জনসাধারণের সাথে দেখা করে প্রথমবার প্রাসাদে প্রবেশ করেন এছাড়া রাজা তৃতীয় চার্লসের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন নবনির্বাচিত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিস্ট্রাস তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যুক্তরাজ্যে দীর্ঘ সত্তর বছর রাজত্ব করেছেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ রানীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা হচ্ছেন তার ছেলে চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জ রানীর পর রাজা আশায় দেশটিতে জাতীয় সংগীত সহ অনেক কিছুতেই পরিবর্তন আসছে যুক্তরাজ্যের জাতীয় সংগীতে এতদিন ধরে গাওয়া হয়েছে গড সেভ দ্য কুইন আর এখন থেকে গাওয়া হবে গড সেভ দ্য কিং শুধু জাতীয় সংগীত নয় রানীর পর রাজার আগমন ঘটায় দেশটিতে আরও কিছু বিষয় আসছে পরিবর্তন বদলে যাচ্ছে যুক্তরাজ্যের ব্যাংকনোট উনিশশো ষাট সাল থেকে দেশটির সব ধরনের ব্যাংকনোট এবং কয়েনে রয়েছে রানীর ছবি এবার নোটে আসবে রাজার ছবি রীতি অনুযায়ী নতুন কয়েনে রাজার বাঁ দিকের মুখের অবয়ব থাকবে উনিশশো সালের পর থেকে রয়্যাল মেইলের সব ধরনের ডাক টিকিটে রানীর মুখোৎসবই ব্যবহৃত হয়েছে এবার নতুন ডাক টিকিট তৈরির কার্যক্রম শুরু হবে যদিও আগের ছাপা হয়ে যাওয়া ডাক টিকিটগুলোর বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই এছাড়া পরিবর্তন আসবে পোস্ট বক্সেও আপাতত রানীর নামে ইস্যু হওয়া সমস্ত পাসপোর্টের বৈধতা থাকবে তবে নতুন পাসপোর্টগুলো রাজার নামে ইস্যু হবে অর্থাৎ টু হার ম্যাজেস্টি শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে হবে টু হিজ ম্যাজেস্টি এদিকে রাজকীয় সিল এবং অনুমোদনের ভাষায় আসবে পরিবর্তন বর্তমানে কোনো পণ্যের অনুমোদনের ক্ষেত্রে লেখা হয় বাই দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু হার ম্যাজেস্টি দ্য কুইন যা পরিবর্তিত হয়ে হবে বাই দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু হিজ ম্যাজেস্টি দ্য কিং ইউক্রেনের জাপরঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে করা সতর্কবাণী দিয়েছে জাতিসংঘের আণবিক শক্তি সংস্থা প্রধান রাফায়েল গ্রসি তিনি বলেন বোমা হামলায় পাশের শহরের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তবে মস্কো নাকি কিয়েভ হামলা চালিয়েছে তা নিশ্চিত করে বলেনি তিনি এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে প্রবেশে রুশ নাগরিকদের দীর্ঘ ও কঠোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন এর মধ্য দিয়ে চোদ্দ বছরে রাশিয়া ইউ ব্লক চুক্তিতে বিধি নিষেধ আসতে যাচ্ছে এফসি অনূর্ধ্ব বিশ এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের উদ্বোধনী ম্যাচে আজ মাঠে নামবে বাংলাদেশ খলিফা স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে স্বাগতিক বাহরাইনের মুখোমুখি হবে লাল সবুজ ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় রাত নয়টায় গ্রুপ বিতে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশ নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে স্বাগতিক বাহরাইন ও কাতার শক্তিতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ দুটি এগিয়ে থাকলেও কোচ রাশেদ আহমেদ আশাবাদী মূল পর্বের খেলার দশ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও সেরা পাঁচ রানার্স আপ খেলবে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে বাহরাইনের পর বারোই সেপ্টেম্বর ভুটানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও ১৬ সেপ্টেম্বর কাতারকে মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ যুবদল গ্রুপের শেষ ম্যাচে আঠারোই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল ইতালিয়ান লিগ সেরিয়ার পঞ্চম রাউন্ডে মাঠে নামছে এসি মিলান টেবিলের তলানির দল সাম্পদোরিয়ার ঘরের মাঠে আতিথ্য নেবে ইতালিয়ান জয়েন্টরা ম্যাচ শুরু রাত পৌনে একটায় এদিকে লা লিগায় আতলেতিকো মাদ্রিদ ঘরের মাঠে লড়বে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে খেলা শুরু রাত একটায় এর আগে সাড়ে দশটায় বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ কাদিজ সিরিয়ার পয়েন্ট টেবিলে এখন তিন নম্বরে এসি মিলান পাঁচ ম্যাচে পয়েন্ট এগারো তবে তিন নম্বর অবস্থানে ও স্বস্তিতে নেই ক্লাবটি কারণ দশ পয়েন্ট নিয়ে তাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে উদিনেস এ এস রোমা তুরিনোর মতো ক্লাব এসি মিলানের কোচের দুশ্চিন্তা দলের চার ফুটবলারের ইঞ্জুরি থাই ইঞ্জুরিতে ইব্রাহিমোভিচ এছাড়া মাসেল ইঞ্জুরিতে ক্রুনিচ ও ডিফেন্ডার আলেকজান্ড্রো ফ্লোরিনজি থাকবেন মাঠের বাইরে 
রেবিচো ইনজুরির কারণে থাকছেন না এই ম্যাচে লীগের সবশেষ ম্যাচে আটলান্ডার বিপক্ষে এক এক গোলের ড্র দলটার বড় আক্ষেপ এর আগের ম্যাচে বলগনার বিপক্ষে জিতলেও সাসৌলোর বিপক্ষে আরেক ড্র মিলানকে টেবিলের পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে সব বাস্তবতা মাথায় রেখেই কৌশল সাজাচ্ছেন কোচ স্টিফানো পিউলি প্রতিপক্ষ কঠিন কি সহজ সেটি আমাদের বিপচ্চ বিষয় নয় জয় ছাড়া আমরা কিছুই ভাবছি না আমরা কিছু পয়েন্ট হারিয়েছি যা আমাদের জন্য দুঃখজনক প্রতিপক্ষকে ভালোভাবে আমলে নিচ্ছি আমরা এদিকে লালিগার ষষ্ঠ রাউন্ডে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের লড়াই হবে সেল্টা ভিগোর বিপক্ষে চার ম্যাচ খেলা অ্যাথলেটিকোর সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না নামের পাশে সাত পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে তারা আছে সাত নম্বরে সমান পয়েন্ট সেল্টা ভিগোরও হেড টু হেডে দু দলের শেষ পাঁচ দেখায় এগিয়ে অ্যাথলেটিকো তিন জয়ের বিপরীতে দলটির বিপক্ষে হারের দেখা নেই তাদের মাহফুজুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইউএস ওপেনে নারী এককের ফাইনালে উঠেছেন পোল্যান্ডের তারকা সিয়ন্তেক শিরোপার লড়াই তার প্রতিপক্ষ তিউনিসিয়ার অনস জাবেদ বাংলাদেশ সময় রাত দুটায় শুরু নারী এককের ফাইনাল ইউএস ওপেন ফাইনালে সিওনতেকের বিপক্ষে ওনস জাবির ফ্রেঞ্চ ওপেনের ক্লে কোর্টে দুটি শিরোপা থাকলেও সিওনতেক হার্ট কোর্টে নেই তেমন সাফল্য অন্যদিকে ওনস জাবির এর আগে উইম্বলডনের একটা ফাইনাল খেললেও শিরোপা ছুঁয়ে দেখার সুযোগ হয়নি দ্বিতীয় সেমিতে পোলিশ তারকা সিওনতেক ছয় তিন ছয় এক ও ছয় চার সেটে হারান বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে বেশ আনন্দিত আমি প্রথম সেট হারার পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ছিলাম একটা বিরতি নিয়েছি যে আমাকে ম্যাচে ফিরতে সাহায্য করেছে দারুণ উপভোগ করেছি আমি এখন লক্ষ্য ফাইনাল ফাইনালের মঞ্চের লড়াইটা দুই মহাদেশের আফ্রিকান কোনো টেনিস তারকা হিসেবে গত বছর উইম্বলডনে ফাইনাল খেলেন জাবির ইউএস ওপেন জিতে নতুন ইতিহাস লেখার সুযোগ তার শুরু হবে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই মাহফুজুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন অস্ট্রেলিয়ান টি টোয়েন্টি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে ফর্ম খারাপ যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলতি সিরিজে পরবর্তী ম্যাচই হবে ফিঞ্চের কেরিয়ারের শেষ ওয়ান ডে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেও খেলে যাবেন টি টোয়েন্টি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী ফিঞ্চ বেশ কিছুদিন ধরে আছেন রান খরায় শেষ সাত ম্যাচে মাত্র ছাব্বিশ রান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে সময়টা ভালো যাচ্ছিল না এই ব্যাটসম্যানের সে কারণেই ওয়ান ডে ক্রিকেটকে বিদায় জানানো তবে টি টোয়েন্টি চালিয়ে যাবেন তার অধীনেই অক্টোবরে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া এই ছিল এখনকার বিরোধীহীন সংবাদ এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ এখন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে